ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും കെം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ എക്സാം കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അറുപത് ശതമാനം മാർക്കിനോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഇലവൺ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കോഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ആനിസോട്രോപിക് സോളിഡ് അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസി വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പം നാല് ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഗ്ലാസ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആനിസോട്രോപിക് സോളിഡ്സ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് അതിനകത്ത് ആനിസോട്രോപിക് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആനിസോട്രോപിക് സോ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ആനിസോട്രോപിക് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിനകത്ത് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ആനിസോട്രോപിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ അപ്പം എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസണും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്യൂഡോ സോളിഡ് ഗീവ് റീസൺ അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പോലെ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ അവർ ഇത്രയും പേരും അമോർഫ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്കോറാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ എന്നെഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി അത് അമോർഫ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് എഴുതിയാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്കീം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പോയിന്റ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എലമൻ ഹാസ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അതും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു സി സി പി സ്ട്രക്ചർ സി സി പി അതായത് സി സി പി ഉണ്ട് എച്ച് സി പി ഉണ്ട് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഹെക്സഗൺ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ആ അതിനകത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരിലുമുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സി സി പി എച്ച് സി പി ഇതിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സി സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയാലും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോയിറ്റ്സ് ഇൻ എൻ മോൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ആ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പാർട്ടുകളുടെ എണ്ണം എൻ മോളാണ് എൻ മോളാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഓയിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഓയിറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ടെക്ട്രാഹൈഡ്രൽ ഓയിറ്റ്സും ഒക്ട്രാഹൈഡ്രൽ ഓയിറ്റ്സും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിലെ ടോട്ടൽ ഓയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓയിറ്റ്സ് എൻ
കോമ്പസിഷൻ കോമ്പസിഷൻ കേവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കോമ്പസിഷൻ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കേവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം പഠിക്കരുത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതും നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആക്സിസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും കാണും വൈ ആക്സിസും കാണും എക്സും വൈയും കൊടുക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കോമ്പസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സ് ആക്സിസ് കൊടുക്കുക മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ബയോണ്ടറി സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ബി കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വേരിയേഷനും ബി കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വേരിയേഷനും നമുക്ക് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് വൈഡ് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൈഡ് കേസിൽ അതായത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇവിടെ എ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ബി കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിനൊരു പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും എ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് പി സീറോ എ ബി കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പി സീറോ ബി അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടെ ബി കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല സീറോ ബി ഇല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ എയിലേക്ക് ബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന കോമ്പസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ദ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ പോയിന്റിലും എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സ് എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്നും എക്സ് ബി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അത് ഇതിലേക്ക് ബി ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിന്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് മാക്സിമം അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേപ്പർ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് പി സീറോ എ എന്നെടുക്കുന്നു ബി മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി സീറോ ബി എന്നെടുക്കുന്നു ഇനി എയിലേക്ക് ബി ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു അതായത് മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് 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 എ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ ബി മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം വേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ ബി അതിലേക്ക് എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും മതി അപ്പം പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പി എ എ എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവ് ദറ്റ് ഈസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പി ബിയുടെ നമ്മളോട് ഐഡിയ സൊല്യൂഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഇതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരയ്ക്കും അത് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഗ്രാഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സാമിന് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അസിയോ ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം അത് നമുക്ക് അല്ലാതുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്
അതായത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എ ഗിവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ ഗിവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എ ആണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ടു സീറോ അതായത് ഈ ഈ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെ കൊടുക്കുന്നു എ റേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എ റേസ് ടു സീറോ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കെ ഇത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം വൺ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എ